kujibu katiba ipi yani kile chochote lakini kawaida mtu akia hata wewe utokwenda EFM ulipewa barua ya ajira au ulipewa tu kwenye mtandao Mm, so, moja kwa moja tuanze taarifa yeah. zetu. Yes, taarifa zetu na tunaanza na uteuzi wa wajumbe wa bodi ya baraza no. la ushauri ndani yeah. ya Simba Sports Club Company Limited. Hiyo taarifa mmeiona wazee wangu? Bwana, tumeiona. Eh, tumeiona vyema kabisa. Na taarifa inasema katika kipindi cha miaka mitano iliyopita tangu tuanze safari ya mabadiliko, mm. klabu yetu imepiga hatua kubwa sana katika nyanja mbali mbali. Hakika. Pamoja na maendeleo ambayo klabu yetu imepiga katika kipindi hiki cha miaka mitano lakini malengo yetu bado hatujayafikia. Moja wapo majukumu yangu kama rais wa heshima wa simba ni kuhakikisha uongozi na utawala bora unazidi kuboreshwa kila wakati ili kuzidi kusukuma gurudumu la maendeleo ya klabu yetu mm-hmm. hivyo basi baada ya kushauriana na mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa klabu ya simba nimewateua wafuatao kuwa wajumbe wa baraza la ushauri mm-hmm. yani advisory board kwa klabu ya simba sawa bwana asante He. wa kwanza kabisa ni jaji thomas mihayo mwenyekiti hasan dalali mjumbe Ismail Adin Ragim Jumbe, Evan Saveva Mjumbe, Farouk Bagoza, Suedi Nkwabi Mjumbe, Azam Deuji Mjumbe, Kasim Deuji Mjumbe, Musle Al Ruwe Mjumbe, Muhammad Nasor Mjumbe, Mula Mungambi Mjumbe, Octavian Mshiu Mjumbe, Professor Janabi Mjumbe, Hassan Kipusi Mjumbe, Geoffrey Nyange Kaburu huyu eh Mjumbe, mm. Gerard Yambi Mjumbe, Moses Kalua Mjumbe, Princess Shut Magori Mjumbe, uh, Juma Pinto Mjumbe, Muina Kaduguda mjumbe na wa mwisho ni Idi Kajuna ambaye pia ni mjumbe. Mm. Taarifa kamalizika na kusema kuwa secretary ya Simba inaratibu mikutano ya baraza hili la ushauri. Lakini kazi kubwa baraza hili yeah. itakuwa ni kuishauri bodi juu ya maendeleo ya klabu yetu ya Simba, uongozi na utawala bora. Asanteni Mo. Yapo eneo semwa mengi sana uh, wako baadhi ya viongozi wale kwa mbali na klabu mm. kwa uh, rais huyo wa Heshima ameamua mm. kuwasogeza karibu Kabisa. katika kuitumikia kwa namna kwa njia nyingine mm. lakini kumeonekana kama kuna uh, pengine labda hawashirikishwi katika majukumu mbalimbali mbali ya mm. klabu sasa ameona kuwasogeza karibu katika kuwateua baraza hilo mm. pengine kutaweza kuwasaidia katika kutoa michango yao kwa sababu na wao wako ambao wamepita katika vipindi mbalimbali vya mm. eh, klabu hiyo kuwa na mafanikio kabisa na hapa katikati tuna kumbuka alikuwa kimya mara wengine wamejitoa na kwa hivyo kulikuwa na vitu vitu ambavyo havikuwa vimekaa sawa sasa Ndiyo. tukasema kwa baadhi ya waliotajwa katika orodha hii tu mm. wachache ni wengi, ni wengi. Yeah. ila wachache tu ambao yeah. watawakilisha wenzao sawa tuanze na Ismail Aden Rage. Rage. Yeye anasemaje mara baada ya kuona waraka huu amepokea? Eh. Ni mapema mno mimi kuongea kwa sababu haya hii taarifa imetoka kwenye mtandao na wewe watu mtu wa radio ndio unaniambia sasa hivi na mimi kidogo huwa ni, ni na utaratibu wangu au ni utaratibu wa duniani kote na ngojea nikishapata barua yangu ya kuwa ya, ya kuwa appointed au kuteuliwa nitakuwa na nafasi nzuri ya kuongea na nyie waandishi wa habari. Lakini kwa sasa hivi tielewi chochote, tielewi jukumu langu, tutakuwa tunafanya kwa mujibu wa katiba ipi, yani tielewi chochote. Kwa sababu sijapata barua yoyote ya kuniteua, kwa kuwa nimeona tu kwenye mitandao kama wewe ulivyoona. Jukumu lako moja ni kushauri uh, kwa upande wa Simba Sports Club Company Limited, lakini pia uh, ni moja kati ya wajumbe wa hiyo kamati sasa tumanga wewe umesoma kwenye mtandao kuna habari nyingi zinaandikwa za uongo kwenye mtandao mimi nitakuwa na uhakika gani kwamba nimekuwa appointed sijaona signature ya ya, ya Mohamed Daudi sijaona sign ya ya hii hi, imetolewa pia na kwenye mtandao wa klabu ya Simba rasmi ndio na lakini kawaida mtu akia hata wewe utokwenda EFM ulipewa barua ya ajira au ulipewa tu kwenye mtandao. Naam, lakini unaweza ukazungumzia kwa nafasi yako pengine. Ulishawahi kuwa kiongozi ndani ya klabu ya Simba. Sasa unatakiwa utoe ushauri. Pengine kwa kawaida tu una, unaweza ukasemaje hili? Nasema hivi, hata nilipokuwa kiongozi mimi nilikuwa na wai nateua watu. Na kumteua mtu kuingia kwenye kamati au kunishauri whatever it is. Na naweza kwa maandishi. Kwa hiyo mimi nashangaa wewe una haraka ya nini? Kwaaya supera ni pate barua yangu ndio nitakuwa nimeelewa nimeteuliwa au sikuteuliwa. Hizi habari huwa wakati mwingine zinakanushwa shekhe. Inaonekana habari za uongo. Kwani kufoji nembo ya ya ya, ya simba kitu cha ajabu. Juzi so, zimekamatwa 
t-shirt za simba yanga na taifa stars zote za kufuji lakini ukiziona utafikiria ni za sunderland au za gsm ukipata hiyo barua utakuwa tayari itakuwa tayari kuongea na wewe utakuwa tayari kuitumikia hilo baraza nasema nitakuwa tayari kuongea na wewe sasa ndio utajiuliza hayo maswali yako yote unayoyataka kwa nini unafanya haraka wanyamwezi wana lugha yao nzuri sana wanasema hado hado hulu gendo ole manyele baba Ado ado Ulugendo Uona haraka nini sasa Kivumbi leo Eh kula chuma hicho Uona haraka nini Kirumanga Haraka nini Eh haraka haraka haina baraka Haraka haraka hivyo Kirumanga Bana inataka kusema kwamba walitangazwa bila kutaarifiwa Lakini jamani huyu ni mshauri Sawa Sawa walitangazwa bila kushauriwa Waliona mtandao yani yeye sio wali yeye aliona mtandao eh Kirumanga kwa kweli ni ajabu kwa maswala yetu ya kimichezo kwa mtu kufanywa surprise uteuzi wa kamati au hata kama mtandao kupitia mitandaoni kabla ya mwenyewe kufikiwa no au bila kuwa consultant eh sio jambo la ajabu kabisa ni kawaida sana sawa tutakuja kuwasikia hapa Kasim Dauji pia naye anasemaje ni miongoni mwa watu ambao kwenye hiyo orodha lakini Geoffrey Nyange buru pia yupo tutakuja kumsikia hapa na kutanza kujadiliana kwa pamoja kuona tuna namna ambavyo simba nini hasa wamekitazama katika hili tiktok tiki yeah. bado hawijui mambo vipi mimi pia ni binti kwa majina naitwa Sofia Bianaku ndoa za utotoni zinaturudisha nyuma kwa Tanzania. Mabinti wadogo wanakosa fursa ya elimu na kupoteza mwelekeo wa maisha yao ya baadaye. Hii ni uvunjwaji wa haki za binadamu, ukatili na unyanyasaji. Weka ahadi leo kutokongeza ndoa za utotoni. Kwa pamoja tuhakikishe kila binti mdogo anatimiza ndoto zake. Tembelea binti.tz sasa kusign ahadi yako. Mimi nimefanya na sasa ni zamu yako. Kila mmoja anafahamu kazi kubwa ya maji ni kukata kiu lakini kila mtu kimuuliza kwa nini unakunywa maji atakujibu kwa vile anavyoamini maji yanasaidia mimi kusafisha damu mzungu kwa damu pia kwenda vizuri nakunywa maji kwa sababu nikinywa maji ngozi yangu inakuwa nyororo amina kunywa maji kwa sababu inasaidia mmengenyo wa chakula mwilini daktari kaniambia ukinywa maji mengi inasaidia kuondoa vijidudu vya UTI yote hayo ni majibu sahihi lakini acha ni kuongezea kitu ukinywa maji salama maji ni dawa zaidi ya dawa kumbuka ukipungukiwa maji mwilini ni hatari kwa hivyo tuseme maji ni afya na ndio maana kampuni ya Watercom Limited kwa kupitia bidhaa yake ya afya wamekuletea maji ya afya lita moja 26 kwa bei ile ile sasa kunywa maji kwa wingi kwa sababu maji ni afya afya water tuleti kila tone tone Bado hawijui Mwana michezo kama ndio kwanza unajiunga nasi hii ni Sports HQ ya EFM mpaka saa sita kamili za mchana kama ambavyo tumeanza eh, kutazama huu uteuzi ambao umefanyika eh, kwa baraza la ushauri ndani ya klabu ya Simba tuseme hivyo wajumbe pamoja na mwenyekiti wake eh, na aliyefanya hivi ni Rais wa Heshima tena unatakiwa kumalizie mm. ndani ya klabu ya Simba Sports eh, klabu ya Simba, Simba Sports Company, Company Limited, Limited. okay yeah. so sawa ikilize Kasim Deuji sasa sawa ah, yuko yeye na yeye na yeye okay. anasemaje mara baada ya Daudi alishawahi kuwa kiongozi ndani mm. ya klabu ya Simba. Ameo eh? alikuwa katibu, katibu mm. eh. na ameshaongoza pia kamati mbalimbali. Mm. Yaani amekuwa kwenye kamati mbalimbali. Mbali. Hata ya usajili alikuwepo pia. Kabisa kabisa. Sisi sisi ni wana Simba na siku zote tunapohitajika kwenye jambo lolote la Simba eh, ni jukumu letu kama kama vile nembo yetu tunavyosema kwamba simba ni nguvu moja kwa hiyo pale tunapohitajika e, tunapaswa kwenda kuwa sehemu ya kusaidia kufanikisha klabu yetu kwa hiyo kwa kweli ni jambo la na heshima na, na, na pia ni jambo la la kusaminiwa kwamba e, kuna tunakusudia kufanya e, ushauri mzuri kwa niaba ya simba lakini pia ni katika mlolongo wa kujenga e, umoja zaidi ndani ya klabu yetu. Kwa namna gani unafikiri pengine mlikuwa mnahitajika Simba ilikosa umoja kwa e, muda mrefu pengine ndio maana imeshindwa kufikia mafanikio ambayo 
Ah uh, imekuwa ikihitaji kuyafikia? Hapana sio kweli kwa sababu simba imefikia ma, simba imefikia mafanikio makubwa sana na sio kwamba labda tulikuwa tunahitajika sana sisi ili tuweze. Hii ni hatua ya kuweza kutengeneza umoja. Na umoja katika klabu ulikwepo lakini sasa hii ni nyongeza ya kutengeneza umoja wa kuongeza washiriki wengi ili wafanye kazi. Kwa hiyo kwa hali hii sio kwamba labda simba imekuwa inafanya simba imekuwa inafanya vizuri katika kipindi kirefu sasa zaidi ya miaka mitano mfululizo toka mchezaji wetu aingie. Kwa hiyo hili ni jambo la kuongeza eh, thamani katika klabu yetu. Sawa, umuhimu wa baraza hili pengine na namna ambavyo mlivyoweza kuchaguliwa takriban kuwa viongozi wa muda mrefu pia ndani ya baraza hilo. Unafikiri naweza kufanya kazi hiyo kwa mfanisi kwa namna gani na eh, hayo ambayo Simba imeazimia kuyafikia? Mtaweza kuyafikia? Angalia Kilimanjaro kwanza ukiangalia unakuta kwamba wengi wa walio kiuliwa ni watu ambao wana uzoefu wa muda mrefu katika mpira na wengi wao pia wamekuwa katika viongozi katika katika vipindi tofauti tofauti. Kwa hiyo unaona kwamba hapo e, kila mmoja ataweza kuweka mchango wake e, kwa namna ambavyo ilivyo. Lakini pia sisi sio watendaji sisi tu atui atui atakuji kuwa watendaji wa kila siku wa klabu. Sisi baraka yetu ni kushauri bodi ambayo ni bodi ya klabu ambayo ndio wasimamizi wa, 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 wa klabu. Kwa hiyo sisi kazi yetu bado inabakia kuwa ni watoaji wa ushauri. Kwa hiyo sisi tutashauri pale ambapo panahitajika na pale ambapo watatuhitaji lakini kwa manufaa ya kufanikisha Simba. Hai, huyo ni Kasim Deuji na pia ametoa mm. kile ambacho anakitazamia mara baada ya kutajwa katika listi hiyo. Vipi kwa upande wa Geoffrey? Nyange Kaburu. Nyange Kaburu. Ah, na tumempata eh. Eh, kapatikana. Tumalizie Kasim na sema Kasim Mohamed Deuji Gwiji. Gwiji eh? Sawa, imeenda vizuri. <laughs> Sawa, Geoffrey Nyange Kaburu na yeye huyu hapa. Na binafsi nimeupokea kwa kwa furaha kwa sababu eh, mimi kama mwanachama wa Simba ambaye niko hai lakini pia kama kiongozi eh, kiongozi aliyepita nadhani bado tuna nafasi yetu katika kutoa michango yetu mbalimbali mbali kwenye klabu hasa hali la ushauri tufahamu kwamba eh, swala la ushauri sio swala la kitendaji lakini eh, ule uzoefu wetu inawezekana kama tunaweza tukasema chochote au tukachangia lote kwenye mafanikio na maendeleo ya klabu yetu kwa hiyo nimepokea kwa kwa furaha E japo najua kwamba tutakuwa officially communicated na pia tutapewa na tutakutana tutapewa video za rejea ya ya, ya maeneo ambayo sisi tutakuwa tunashauri na utaratibu ambao tutakuwa tunautumia lakini nadhani mimi ni njema tu ya kuhakikisha kwamba e, club yetu ambayo imeingia sasa katika mfumo ule wa mabadiliko basi tutakuwa na mabadiliko chanya ili kuweza kufikia malengo yetu ambayo ni ubingwa wa Afrika. Lakini ukisema kwamba ndo umeona mitandaoni labda ingekuwa busara zaidi kama uh, kiongozi angewacheki wa, ange kabla kabla ya kuweza uh, kutangaza hayo majina yenu kwa sababu mnaonekana kama amjui ni jambo kama limewashtua kidogo. Sasa yale ya ndani siwezi kuyaongea kwenye public lakini kubwa ni kwamba eh, tumeona majina na na bado kuna majina E, bado nadhani kuna 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 mahitaji ya kuwa kuwa official. Sawa lakini kuna watu wanaona kama vile Simba sasa imepata watu wake wale. E, ile list ukitazama ni watu ambao wameongoza Simba kwa muda mrefu na mmekuwa na majina ndani ya klabu ya Simba. Watu wameenda mbele zaidi wanaona kama Simba sasa imepata watu wake. Wewe hiyo una unaionaje? Simba ina watu siku zote kwa sababu E, mimi kwa mfano ndijiongee binafsi mimi nipo nipo ni kiongozi mstaafu nimeongoza klabu ya Simba kwa mafundisho makubwa sisi ndio tume initiate process ya mabadiliko ambayo tunaona tunaiona faida zake leo kwa hiyo kusema kwamba hakuwepo hapo na Simba kwa sasa na viongozi na ni viongozi ambao wanafanya kazi kubwa sana ya kutufikisha batulipo kwa hiyo na mimi nia nia ya kundu kwa kamati ni njema na na na, na, na nia njema ya ya bwana bwana Mo kwa kisha. Haya, huyo ni Geoffrey Nyange Kaburu hmm. akihimaliza pia hivyo kwa upande wake. Sasa yeah. hapa ni, ni hoja ku, ku, kuto, kufikishiwa taarifa mapema au njia iliyotumika ni kama tu kuwa alert lakini watakuja kupewa taarifa rasmi baadaye au tunaiweka namna gani hii wachambuzi wetu? Nikianza nawe MC Paul moja ya kwanza pongezi kwa Simba Sports mm -hmm. kwa ajili ya kuweza kuunda bodi ni jambo jema amene ili balaza la washauri mm. kwa sababu bodi tayari ipo yes. na jukumu la ili balaza ni kwenda kushauri bodi, bodi yeah. ingawa maswali ya kusekani 
la kwanza ni hilo la utaratibu wa kupatia taarifa ilivyo desturi uh, ukifanyika uteuzi hususan kwenye jambo la taasisi ya kijamii ama mm, umma mm. kama hii hapa in fact sio taasisi ya umma ile ina maslahi ya watu wengi ni taasisi ya, ya wazi ambapo ilibidi wahusika wawe wamepewa taarifa awali na hata kama kuna wajumbe ambao wenye kuridhia na kutokuridhia watu matamko yao kabla ya mambo ajaje ya public kwa sababu unajua ukitakiwa kwenda kutumika mchango wako kwenye taasisi kama Simba Sports watu wanataka kuone kweli mchango wako upo front pale kwenye maslahi ya Simba anapohitajika mfano Jumamosi kuna mechi watu wasingetegemea wa kuone wewe upo zako huko Kaengesa unapuyanga huko wakati mechi pale Dar Salaam lakini mwisho wa siku kama mtu alikuwa hana utayari wa kuja kutumikia mm. angeweza me, kutoa mechi Jumapili au umetolea mfano mfano mfano, mfano. Yes. Uh -huh. <coughs> lakini pia kama angekuwa mtu ataki kuitikia ku umitiko wa bodi angekana kabla taarifa jenda public ingeweza kulinda heshima yake lakini pia imani ya wanasimba wenzie imagine kama loia hapa mtu akatajwa mfano kwenye kamati alafu loia hapa sema kwamba na mambo yangu binafsi yananitinga tafadhali niwekeni pembeni watu wataliweka ili kwenye akili zao watalishikilia mwakani mwaka kesho kuto kuna uchaguzi unakuja yule mtu akija kuomba fomu agombe hmm. watu watasema ah ah uko na mambo yako tulimhitaji huyu kwenye kushauri uh, bodi yeah. akasema na mambo yake atupishe kwanza kwa hiyo utaratibu ulio kwa sahihi kabla ya mambo kwenda public kama ambavyo tumepigia mzee wetu ragi ilibidi kwanza approach ifanyike kuafikishia taarifa na wenyewe warivie lakini vile vile issue ambayo imeniacha ime, ime, na mshangao kidogo wajumbe moja wa ushauri ndio wajumbe 20 na mwenyekiti wao jaji yeah. Thomas Miayo ni watu wengi wengi mno kuwa kuwa washauri <coughs> wa taasisi ya michezo sijajua aliyewateua ndam ushauri unatakiwa utoke kwa watu wangapi uh, ushauri uh, ya yes, swali zuri sana ameuliza kamanda lakini kwenye taasisi ya kimaendeleo ambayo mlengo wake ni kwenda mbele kama Simba Sports kadri unavyokaribisha ushauri kutoka kwa watu wengi zaidi <coughs> ndio watali wa kupoteza dira sahihi unakuja huh? yes na yeye yeah, kati anateua hii kamati rais wa heshima Mohamed Dewji ni maana yangu kwamba kuna vigezo vyake alivizingatia kutoka kwenye kila kada huyu anakuja kwa mchango upi huyu anakuja kwa mchango upi nimeona kuna wenye viti wa staff watatu humu eh Alhaji Ismail Aden Rage yupo nimeona Asandalali yupo eh kuna wana, wenye viti wa staff wasiopungua tatu hapo yeah, yeah. makatibu Swedi Mkwabi akina akina hivi Swedi alikuwa ni mwenyekiti eh, eh, wa chama okay mm. Mm. yes nimeona pia makatibu <laughs> wakina Mwina Saif Kaduguda pamoja na Kasim Dewji hata tume eh, Evans uh, Aveva Aveva yes kwa hiyo Uh, vile vile uwepo wa wasomi watu kama kina profesa Janabi mchango wao ni dhahiri na influence yao ni kubwa lakini kukosekana kwa baadhi ya maeneo ya wawakilishi mfano mm -hmm. kwenye uh, uteuzi wa na moja kukosekana taswira ya wakina mama ni jambo ambalo nalo pia na imani wana nafasi ya kuweza kufanya marekebisho nao pia taswira yao ina umuhimu kwenye taasisi kubwa na yenye maslahi kwenye jamii kama Simba Sports vile vile imekuja wakati sahihi Simba Simba kwa msimu msimu mmoja uliopita au miwili iliyopita malalamiko makubwa yalikuwa kwamba wanaotajwa kama viongozi wa wastaafu ama wa zamani mm. walikuwa wapi ushirikiano akina Mangungu na ndugu zake yeah. so hili jambo kuja kwa wakati mmoja Mangungu na nani Mangu, na viongozi wenzake waliopo ngozini sasa hivi madarakani yeah. walikuwa wapewi ushirikiano na wale waliopita yeah. kwa hiyo jiyo wao kama washauri inaleta taswira halisi ya Simba nguvu moja na hasa wakati huo basi kwaweza kubakia siku kadhaa kuelekea kwenye jambo kubwa sana kwa mnyama Simba Sports. Sawa Jeffo na mtazamo wake kiungo mkongo pia na mtazamo wake tutarudi hapa na kuja kuendelea kuzungumza kuhusiana na hili Ndia. na lengo kuu hasa ni kuona tuna namna ambavyo Simba nini mm. hasa wamekitazama kufanya hile mbalo wamelifanya. Sijui MC mm. Power wasiwas wake uko wapi uh, ndio maana kuna mwenyekiti mm. na maazimio yatakayotoka kwenye kikao na naamini kwamba Uh, mwenyekiti ndio ataenda kutoa taswira ya kile ambacho wameazimia uh, ili kupeleka kwenye uongozi ama bodi kwa sababu kama umesikia kwenye hiyo taarifa wanasema kwamba watafanya kazi na viongozi wa club mm. kabisa tutaje kuipitia tuone kwa maana eh, ili mambo ya, yaende sawa hapa na kusikia pia mitazamo malengo na sikia jatimia malengo Ado hawiju Neno la kwanza namba 3 linaletwa kwako na Halotel 
Halotel wanahabari mpya kubwa kwa ajili yako umeipata hiyo habari kubwa kuliko kwa sasa mtini ni my halo yes my halo the app kutoka mtandao wa halotel inakupa solution kidigitali kigenjani mwako shop kwa haraka rahisisha maisha yako kwa kudownload my halo app utumie kupiga simu zenye quality ya kibabe utumie sms kulipia bili mbali mbali na bila kusahau burudani kama zote ndani ya my halo app e search na e download sasa kwenye play au Apple Store kufurahia maisha na kupata zawadi kibao za kila siku kama wasemavyo kizuri kula ndugu yo unaweza kushare download link na ndugu na jamaa na marafiki wapendao na mjishindie zawadi za kila siku kadiri utumiavyo ndivyo unavyonufaika download my halo app sasa na uitumie vigezo mashati kuzingatiwa halo tel pamoja katika ubora i'm after gold and after that platinum that's what i'm after tell me what i'm after Transformer the extend extend sita november keep it e e e mswahili usiwaze amshandinga maana wese limetinga sasa basi kama una sticker mpya ya EFM ambayo imebadilika kwenye chombo chako cha moto endelea kufuatilia vipindi vyetu kujua Mr Wese atakuwa kwenye kituo gani cha nje ili kukupa wese juu ya wese this is too much mahiri bado hauijui kijana na kuachia kazi ya kubuni umri wangu. Ni rahisi. Niko kati ya miaka kumi hadi 24. Nimepewa taarifa za hakika kwamba vijana wengi wenye miaka kama yangu ni kundi lililo katika hatari zaidi ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wanzetu wengi wanaishi na virusi hivyo. Lakini ujue nini? Mimi nayo tuko mashujaa wa taifa letu kwa kukubali kupambana na ukimwi ili kutimiza ile ndoto ya kutokomeza ukimwi ifikapo 2030 tuna ndoto na tuna malengo ambayo ili kuyafikia ni lazima kulinda afya zetu ungana nami kwenye malengo haya ya kutupilia mbali ukimwi shinda vishawishi kuwa bora imeletwa kwenu na wizara ya afya kupitia NACP kwa kushirikiana na Global Fund na EFM na moja nukta tatu EFM Mwanza Mbude Ora Rafiki yangu naumwa Nini? Ah, Nimetoka hospitali wamenicheki wameniambia na UTI kali sana Magonjwa yako hayo <laughs> Na mwaka huu hivi stani gono uja umwa ah, Ebu acha masiala bana mimi naumwa bana UTI kali Ah Umepata wapi? Mimi sasa sijui nimepata wapi UTI Jana ulikuwa wapi? Jana mimi nilikuwa Tabata. Ah. Stand. Sinza Tabata. Hey. Mia moja na tatu, nukta tatu, Mbea. He how we do it. He how we do it. Ye. Bado how we do. Tuko na Hall Hotel kwa sasa na nikwambie tu mwana michezo kama ndio kwanza wanajiunga nasi. Hii ni Sports HQ EFM mpaka saa sita kamili za mchana. Na sasa hivi nikwambie habari kubwa kuliko zote kwa sasa mjini ni My Halo app. Hii ni application mpya kabisa kutoka Hall Hotel ambayo inakupa suluhisho kidigitali kigenjani mwako chap kwa haraka. Kwa hiyo wewe unarahisisha tu maisha yako kwa kudownload My Halo app sasa hivi na unatumia kupiga simu zenye quality ya kibabe, unatuma SMS, kulipia bili mbalimbali na bila kusahau burudani kama zote ndani ya my halo app wahi sasa jipatie line yako ya halo hotel kama hauna lakini kama unayo basi chap kwa haraka nenda tuka download my halo app na sasa hivi ili uweze kujiachia kidigitali kwa hiyo nikwambie tu mambo mazuri yote yanapatikana huku kwa hiyo unakosa vitu vizuri na uzuri ni kwamba unaweza kushare na ndugu jamaa na marafiki zako mm. ile download link ili mambo yaende sawa na kadri utumiavyo ndivyo yes. unavyonufaika zaidi vigezo na masharti kuzinga 
kuzingatiwa hal hotel mm. pamoja katika ubora. ubora. Yes. Sawa, mimi niwaambia tu kwamba tarehe 4 Novemba uh, mwaka huu kutakuwa na marathon inayolengwa kuwasaidia wanawake wapatao 250 Kilomanga. Ndio. Eh, lengo kubwa ni kuweza kupata bima ya afya na hii inaitwa MAM yani mwanamke afya marathon. marathon. Sawa, eh, huu ni mwaliko rasmi. Mm. Eh, uweze kushiriki mbio hizi eh, chonde chonde eh, vidabu vya jogging msiache kushiriki tusaidie kina mama aweze kupata bima za afya kabisa mbio hizi sasa zitafanyika katika eh, zitafanyika katika viunga vya chuo kikuu eh, ambapo kutakuwa kuna kilomita tano mbio hizo eh, na za kilomita kumi kwenye kilomita kumi ni kwamba kutakuwa kuna zawadi eh, za fedha taslim kwa mshindi wa kwanza hadi wa tatu cha kufanya ni kuweza kujisajili leo hii kwa shilingi 1035 tu upate t-shirt medali na maji na vitu vingine lokuke huko malipo yafanyike kupitia Airtel lipa namba ambayo ni 13 00010 au account namba ya benki ya NBC sawa namba ni 0531 72000294294 tukutane novemba 4 kwenye mama marathon bima ya afya kwa wote inaanza na mama bima ya afya kwa wote inaanza na mama na Nona nona mambo sawa kiungo mkongwe na nyota Ibrahim Masudi Maestro twende Kilomanga tuelezana na kiungo hapo Maestro nafikiri umewasikia baadhi ya viongozi wakitoa mtazamo wao kwa namna ambavyo walivyotangazwa unafikiri kuna kulikuwa kuna haja ya rais wa heshima ku waita hawa kukaa kwa pamoja katika kutoa uh, mchango wao ama mawazo yao kuna vitu ambavyo vinaonekana vinakosekana kwa hivi sasa na vile pia uh, ambavyo vilikuwa vinaelezwa maana yake tul, tulikuwa tunasikia kwamba ana kwamba kama vile viongozi waliokuepo madarakani kwa hivi sasa uh, hawa wa zamani wametengwa e. mm. kwa swali ni kwamba kuna haja, kuna haja ya, ya kufanya hivi. Ya kufanya hivi. Mm. Kwanza mwili unasema kuna haja ya kuwaita kuweza kufanya kwenye baraza. Kwenye baraza. Yeah. Haja, yani kabla hajapewa mtu nafasi. Mm. Mm. Kwanza nadhani kwa kuna haja ya kuita. Uh, so kuita na hata kumpigia simu mtu bana mimi nataka nikutie huyo kwenye moja mbili tatu. Yeah. Mm. Possible. Inawezekana una nafasi yako? Yes. Uh, unajua imeshindikana bana mimi sitokuwa na kazi chungu mzima zinanisumbua hapo unaona kwa mfano huyo ambao mmezungumza mara ya kwanza mheshimiwa e, mwenyekiti wangu mm. wakati ule yeye yeah, katika siku za karibuni imekuwa kizungumzia kuhusiana na issue ya uongozi fulani ceremony tu na nini kwa hiyo nadhani ni mmoja kati ya watu wa kwanza ambao wameanza kuonesha doubt e, na, na na hili mm. sasa kwa majibu ambayo alikuwa anajibu hapo anaonekana kama vile hapo haikuwa prepared mm. kuna watu wengine tu wanahitaji tu heshima tu kwamba mimi na na nataka nikuteue katika eneo langu vipi uko sawa nitakuwa niko sawa nitakutea kwa hiyo hata verbal ile kubana nampigia simu fulani tu ninakutea uko mm. hiki ni sawa lakini ifi ya pili ni kuitwa kwenye kufanya walichokifanya sio mm. kuita baraza baraza ile mm. of course mwekezaji anahisi na tena mmeenda mbali zile sio kama kulikuwa kunaonekana kama hakuna maelewano mm. i don't think so sijui si 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 sikubaliana si nayo kwamba kunawezekana kama kuna watu walio kana wametengwa la hasha siwezi kufahamu uh, mitazamo ya waloingia madarakani wanaona uh, wanahitaji kufanya kazi na mtu gani always kwenye mazingira kufanya kazi hasa kwenye taasisi kama hizi unaenda na mtu ambaye mnatakiwa kusel katika boti moja even kwenye mabaraza huko ya mawaziri sio manani hauwezi kwenda mtu ambaye amsel katika boti moja you're supposed to go na mtu ambaye mnakwenda naye yani mnasel kwenye boti moja kwamba huyu ni wa kwangu atanifichia siri zangu atanibeba atanilinda hivyo kwa hiyo nadhani hata alichokifanya wana sio alichokifanya walikuwa wamepita kuonekana kama mwatenga hawa na no, kila mtu anakwenda na na, na na watu wake waita It's fine kwa sababu okay. nadhani kama alivyosema Kasim wanajenga nyumba moja kwa mfano kwenye boti wakati ule ambao walishindwa kwenda pamoja ni Swedi Mkwabi hmm. lakini ame ametangazwa kwemo kwenye yeah. baraza hilo akukubali ni kitu kingine kwa sababu simeundwa jana tu yeah. kama nikubali amekubali sio yeah. atakuwa amekubali atasema naye kwa sababu hao mnaoonge ndio maana umsikia Rage anasema mimi nimesikia tu katika vyombo vya habari mm. hata yeye pia anaweza akasema na shughuli zangu nyingi nikashindwa kuingia katika mazingira lakini wewe sijua wako walopigiwa simu mm. hatuwezi kujua mm. kabisa na leo na press 
Yeah, yeah, yeah. kujua kile ambacho kinaenda kuzungumzwa. Jeff, uh, kwa kitu ambacho uh, kimeangaliwa zaidi hapa ni maboresho tu ambayo Mo huenda ameona kwamba kiyafanya wanaweza kafikia malengo yale ambayo wamejiwekea kama mm. club kwa sababu kama ni maendeleo baadhi uh, wameshayafikia yani maendeleo ya club na, na baadhi ya vitu ambavyo wamefanikiwa lakini malengo ambayo wamejiwekea bado hawajayafikia labda huenda ndio maana kaamua kufanya hivyo ameona kwamba ukipata nguvu ya pamoja mm. uh, basi wanaweza wakafanya jambo yeah mimi bado nina doubts nyingi kichwani mm -hmm. kwangu bana uh, yake mimi siku zote mimi ni mtu ambaye inaishi kwa doubts. Mm. Um, wasiwasi ndio akili. Yes. Eh wanasema wasiwasi uh, ndio akili. Na si totoka nje ya swali ya swali uliouliza. Mm. Uh, kwa maana kwamba unajaribu kujiuliza. Mm. Eh. Moja kati ya mimi naamini huu ni muendelezo wa yale tunayosema kwamba wakati mwingine mpira wetu unaendeshwa kizamani. Mm. And I'm sorry to say that. Kwa sababu labda maoni yangu yanaweza yakaonekana kama na, na mkosea mtu hekma kwa sababu these are people ambao wana experience kubwa katika mpira wana experience kubwa simba mm. and obviously kuna sababu nyingi sana za kuamini they are the right people sawa mm. mimi shida yangu ipo kwenye maeneo mawili tu mm -hmm. eneo la kwanza ningependa kujua kwamba specifically hasa ni kitu gani ambacho hawa watu wanakwenda kufanya cha kuisaidia simba of course that has to do with uh, majukumu atakayopewa ushauri uh, o, o, kush, kushauri nini hasa kwenye eneo la ufundi kwenye eneo la uchumi kwenye eneo ama kila mmoja labda atakuwa na kada yake kwa sababu umesikia kama hivyo professor Janabi mm. ni mtu wa medical kwa hiyo labda atakuwa na kitengo chake hicho mm. kuna sijui mwana sheria kutakuwa na kitengo cha ligo sasa kwenye hilo Jeff kabla hujaendelea katika maelezo ya taarifa inasema yeah. kwamba kazi kubwa ya baraza hili itakuwa ni kushauri bodi juu ya maendeleo ya klabu yetu ya Simba mm. Mm. uongozi na yes, utawala bora. Yes ndo ndo nasema yani huo mvuli ni Hiyo ndio kazi kubwa. Uongozi na utawala bora. Yani yani au bado ni yani, kwenye maana barisha eh. maendeleo kimpira tatizo langu mimi ndio ndio kuliko hapo kwamba hiyo yani hiyo kazi ukisikiliza ni it's too general. Yes. Yani, uh -huh. iko 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 too vague mm. kiasi kwamba hatuelewi specifically nani anakwenda kufanya nini to the extent kwamba hofu ya kwanza inaonjia ni kwamba kwa sababu unajua katika mpira wetu normally katika hizi timu watu kuna baadhi ya watu waliowahi kuwepo huwa wakiwekwa pembeni katika hali ya kawaida watajihisi kwamba wame wametengwa watajihisi wa, 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 watakunja ni, ni kawaida hiyo so you get a feeling kwamba labda wameteuliwa namna hii to satisfy them personally kwa maana okay tuna tunawaleta tuna karibu na nyinyi mjisikie ni sehemu lakini maybe ungetoka ufafanuzi kwa sababu kama kuna mtu hajapewa taarifa kwamba wewe bwana upo kwenye kamati in prior then hofu inakupata hapo ni kwamba labda hata hilo jukumu lenyewe specifically halijawa outline sawa lakini pili ukiwasikiliza watu wote ni watu ambao kwa wakati mmoja wamewahi kuwepo simba sawa mm. so kwa nini katika wakati wa hivi karibuni hawakuwepo na kwa nini wawepo sasa hivi kwamba ni ushauri gani ambao kwa mujibu wa katiba kwa sababu kuna viongozi ambao wanachagua na kwa muda baada ya kuna pressure yangu naingia achana habari za kwa mujibu wa katiba eh au yani tuzungumze tu, tu kwa muktadha wa kinachoendelea kwa nini hawapo sawa eh. Kwa nini hawakuwa sehemu ya uongozi huu wa Simba sasa hivi na, wana, na kwa nini wanakuja sasa hivi na ni kitu gani in particular ambacho wanakuja nacho ambacho kitakuwa cha msaada kwenye eneo gani eneo la kiufundi eneo la kibiashara eneo huo ndio ufafanuzi ambao labda ungeondoa utata miongoni mwa mashabiki na na, na wanachama wa Simba so kwa 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 shida ile nayo ni hiyo kwamba watu wamewahi kuwepo mm. the fact kwamba muda wao ulipita na sasa hivi ya wapo it means hawana kitu cha moja kwa moja ambacho wanaweza kuisaidia